frente ao mar. É esse apartamento que você vai conhecer agora. Gourmet, ó. Pia, churrasqueira, carvão. Tudo isso na cidade de... E vamos lá conhecer, ó. O edifício. Só que melhor, hein, ó. Frente ao mar. E mar de Deus. E quem fala é Marcelo ainda, como eu sempre digo. Seu sonho só depende de você. Esse apartamento, esse aqui eu tô no hall. E aqui é o elevador. Vamos subir para você conhecer o seu futuro apartamento. Aqui no litoral. Oh, elevador. Além de elevador, dois dormitórios, sendo que um deles é suíte. Isso mesmo, um deles é suíte. Cidade de Mangaguá, jardim, praia grande é o bairro. Muito lindo este imóvel. Olha o tamanho da cozinha e ali tem dois dormitórios, sendo que um deles é suíte. Então, vem comigo. Olha o tamanho da sala. Fala bem ampla, bem aconchegante. E aqui, ó, o alar, hein, ó. Churrasqueira, carvão. É ficar com carvão mesmo. E ainda tem uma pia. Tudo isso aqui para você e para sua família. Cidade de Mongaguá, Jardim, Praia Grande. Apresento churrasqueira, espaço do guerreiro já no apartamento. Isso mesmo, espaço do guerreiro no apartamento. Tudo isso para você. Agora corre porque só tem uma unidade disponível. Para vir fazer a visitação é muito simples. Tem aí uma, uma referência que está no vídeo. Já tem uma referência. Passa essa referência através do WhatsApp para a gente marcar a visitação do imóvel. É muito prático e rápido. Isso que você precisa fazer. Passa a referência através do WhatsApp e aí a gente consegue tirar todas as suas dúvidas referente a esse imóvel. Não tem nenhum problema. Só que para isso eu preciso que você entre em contato comigo. Novamente, vou até se citar. Apartamento que aceita financiamento bancário. Apartamento que aceita financiamento bancário. Não tem nenhum problema em relação a isso. Também dá para entrar no programa Minha Casa Minha Vida. Mas para isso, preciso que você entre em contato através do WhatsApp. Ou pode acessar marcelolaurindo.com.br para eu tirar todas as suas dúvidas. Mas muito bacana mesmo este apartamento dois dormitórios, aqui no caso o banheiro social as informações de IPTU, Laurindo, eu quero saber o IPTU, quero saber o valor de condomínio se encontra na descrição do vídeo, na descrição do vídeo eu vou deixar lá uma, a, a, essas informações caso você não encontre, por favor entre em contato o WhatsApp já está na tela entre em contato através do WhatsApp Passa essa referência e eu vou te passar as informações, não tem nenhum problema. O mais importante é você tirar as suas dúvidas. Aqui, ó, mas eu garanto uma coisa, o apartamento é muito acessível. Por apenas 265 mil, apartamento que vale a pena mesmo, muito a pena mesmo. Aí só depende de você vir e tirar as suas dúvidas. E outra, você quer um apartamento com dois dormitórios, suíte... E ainda de frente ao mar Eita vida boa Aí só depende de você Vou passar mais informações A gente vai até conhecer a orla Vou fazer a questão de você conhecer a orla Conhecer também o edifício Vou também só continuar no vídeo Que eu vou te passar mais informações Continua comigo Você que está querendo ó. Falei que ia mostrar a orla Já estão até marcando ali para Já vem as pessoas sentarem no quiosque Vamos jogar aqui um, um vôlei Tudo isso para você e o apartamento, ó, o edifício é esse. Vamos conhecer? Então, vamos lá. E vamos lá conhecer, ó, o edifício. Só que melhor, hein, ó, frente ao mar. E mar de Deus. E quem fala é Marcelo ainda, como eu sempre digo, seu sonho só depende de você. Vagas de garagem não são presas. O que é isso, que é isso Lorindo? É você colocar a, o seu carro e não ter nenhum impedimento de você com outro carro na frente. Seria isso. Mas vamos conhecer aqui o edifício. Vagas que não são presas. Cidade de Mongaguá. Bairro Jardim Praia Grande. Isso mesmo. Jardim Praia Grande. Muito acessível este apartamento. Muito acessível mesmo. Como você viu, um apartamento luxuoso. Muito bom. Varanda gourmet. E ainda por cima tem elevador. Muito bacana mesmo. Ó, tudo isso aqui para você e para sua família. As vagas não são presas. E agora vamos conhecer até um bicicletário aqui, ó. Para você 
passar aqui perante os carros só para você ter uma ideia aqui ó tem um bicicletário Vou mostrar aqui para você ó, peraí só dar uma volta aqui nos carros pode colocar aí as suas bicicletas mais informações está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo eu vou te passar mais informações a respeito desse lindo imóvel. Vamos lá. Bora lá. Cada dia melhor. Mas acessa a descrição para tirar todas as suas dúvidas referentes ao Parabéns apartamento. por ter chegado a esse vídeo. Vamos lá, direto ao ponto. Dúvidas que as pessoas têm sobre o financiamento bancário. E eu já te, de cara já te falo. Não é nada burocrático, não é nada impossível você realizar. O único detalhe, as informações que eu vou te passar aqui, é uma base para você entender como você conseguir com uma aprovação e realizar o seu sonho de ter uma casa no litoral. Igual praticamente os imóveis que eu mostro aqui praticamente todos os dias. Vamos lá! Primeiro ponto importantíssimo para você saber. O financiamento bancário, para você acabar adquirindo ele, ele tem três etapas. A primeira etapa... É, que o banco, né, no caso as instituições financeiras vão, vão analisar, é a renda. E essa renda, ela pode ser tanto individual, como também com outra pessoa. Laurindo, o que seria isso? A gente sempre fala da seguinte maneira, a renda é familiar, vou dar um exemplo, você vai comprar junto com a sua esposa, os dois vão unir as, as duas rendas, exemplo, a esposa ganha X, o marido ganha Y, vai se um, um juntar para adquirir um imóvel. Ou, um, do, um dos dois, o marido ou a esposa, só um vai adquirir o bem. Então, seria a renda só da pessoa. Então, o primeiro ponto é a, a renda. O segundo ponto, a idade. Laurindo, mas por que, que se pergunta sempre da idade? Porque a idade, ela determina o prazo do financiamento. E guarda essa informação, presta bem atenção. Pega papel e caneta, pausa o vídeo. Guarda essa informação que eu vou te passar para você nunca esquecer. A maioria, praticamente todos os bancos, eles têm uma, uma norma que pode ser mudada ou não, mas a, nessa data desse vídeo, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo é a seguinte, é a, o número 80 guarda esse número, anota aí pega o número 80 e subtrai pela idade que você tem pronto, você acabou, você vai acabar sabendo quantos anos você tem de prazo, vou dar um exemplo uma pessoa que tem 60 anos se ela subtrair por 80 vai ter 20, o número que vai dar vai ser 20, 20 anos é o prazo estipulado pela instituição financeira. Vale lembrar também, anota essa outra dica. Mas antes disso, se inscreve no canal e, óbvio, compartilhe esse vídeo. O objetivo principal é ajudar você a realizar o seu grande sonho. Ó, a outra dica é a seguinte. Eu não falei que é 20 anos, no caso de uma pessoa que tem 60 anos. Só que tem um detalhe. Lembra que eu peguei e falei assim? Pode até juntar duas pessoas ou até mais. Depende do banco, mas no mínimo até o até um momento seria duas pessoas. Para compor renda, para comprar o um imóvel, quando eu falo dessas duas pessoas, não é só marido e mulher não, tá? Que é casado, não. Você pode juntar com seu filho, com sua tia, ou até caso que já aconteceu com a sogra, com um amigo. Aí, quem vai definir isso vai ser você. Mas vamos direto ao ponto. Você vai fazer o seguinte. Anota aí. Vamos pegar a caneta para anotar. Quando eu falo que a pessoa vai compor renda com outra pessoa, tem um detalhe importantíssimo. Lembra que eu falei da idade? A idade é da pessoa mais velha. Muitas vezes a pessoa entra em contato comigo e fala assim, Laurindo, eu vou comprar com a minha filha, porque a minha filha ela vai ter mais prazo, em virtude da idade. Só que tem um detalhe, o banco vai determinar o prazo mediante a pessoa mais velha. Perfeito? Então, anotou a dica aí? Então, vamos continuar. Falei da renda, falei da idade. Agora vem um outro fator importantíssimo para que você saiba. E, apesar que é meio óbvio, mas não, eu vou falar aqui. É a questão do nome. Você tem que ter um nome em ordem. O que é o nome em ordem? Ou, melhor dizendo, não pode ter nenhuma restrição bancária. Ou então com algum órgão de financeiro. Ou em outras palavras, o português mais claro ainda, o famoso nome sujo. Você não pode ter nome sujo na praça. Mas é óbvio. Você pode entrar em contato comigo para a gente fazer até uma simulação aqui, mesmo no litoral, até mesmo você vendo o um imóvel. E aí sim eu te passo mais informações referente ao seu nome. Você pode regularizar, dá tempo, dependendo da dívida que você tem, né? Você pode regularizar. Ou seja, o que eu quero dizer? Você inicia, você gosta do imóvel? Eu gostei, Lorindo. A gente inicia o processo de financiamento identificando que você tem alguma pendência financeira, dá tempo sim de você regularizar a dívida e ainda conseguir aquele imóvel. Só que vai depender da dívida, deixando bem claro isso. Dúvidas? Faz o um comentário que vai ser um prazer imenso responder. E outra coisa, no meu caso, Marcelo Lourindo, as pessoas me ligam, mandam mensagem, 
falando, Laurindo, faz a simulação para mim, eu vou te mandar todos os documentos, tudo. Eu não faço assim, eu não trabalho dessa maneira. No meu caso, eu só faço isso quando eu conheço a pessoa pessoalmente em virtude de uma questão de segurança. É um procedimento que eu adotei no meu trabalho. Eu agradeço é, o voto de confiança, tem pessoas que mandam a documentação, mas eu não faço. Eu não, não, não está autorizado, eu não autorizo que você me mande o seu RG, comprovante de endereço, enfim. Né, documentos muito pessoais né, da pessoa. Eu só faço a simulação aqui, vivo e a cores. Mas também oriento como a pessoa possa fazer em outros lugares. Mas para isso, manda mensagem, vai ser um prazer imenso responder. E bora lá, cada dia, você já sabe, melhor.